国生育率倒数第二。谈到中国的总和生育率问题，梁建章指出，中国的生育率目前已经降至 1.07 位居全球倒数第二，仅次于韩国。他认为，中国很有可能在不久的将来超越韩国，成为全球生育率最低的国家。这种生育率的下降趋势，其实在中国已经持续多年，而这一趋势在结婚率数据上也得到了印证。自2013年以来，中国的结婚登记数量连续八年下降， 2 0 2 1年的登记数量几乎只有2013年的一半。此外， 2 0 2 3年的两个吉祥结婚日期—— 2月14日情人节和5月20日的结婚登记人数，也出现了不同程度的下降，特别是在湖南和贵州两省。年轻人结婚的数量下降幅度尤为明显，分别下降了 74% 和 53.8% 虽然去年的疫情对结婚登记数据有所影响，但今年的数据的更低令人意外。虽然有人可能会质疑是否有必要过度解读单日的结婚登记数据，但梁建章认为这是非常必要的，因为即使只是一天的数据，全国范围内的结婚登记数量也相当大。去年的5月20日。全国共有 31.25 万对新人结婚登记，其中四川省就有 2.5 万对。这一天的数据对于反映社会结构和趋势具有重要意义。在去年的两会期间，苏州大学校长熊思东提到，截至2022年，中国90后的人口约有 1.7 亿，但结婚登记不到 1,000 万对，大多数适婚年龄的90后仍然单身。为了应对这一趋势，熊思东建议各种组织如工会。妇联和共青团建立公立婚介组织，以促进适龄人口的结婚率提高。然而，这些数据的准确性仍有待确认。从民政部公布的结婚登记年龄分布来看， 9 0后的结婚率似乎在 13% 到 17% 之间，远低于 20% 此外，近年来大学生人数不断增加，硕士和博士毕业生的数量甚至超过本科生，这表明年轻人的结婚年龄正在明显推迟。这将对未来的结婚率产生更大的负面影响。中国的结婚率持续下降，生育率也在下降。年轻人不愿生育的原因包括经济压力、子女抚养成本以及女性对职业发展的担忧。此外，一种流行的观点认为，生育孩子只会降低个人生活质量，最终只会造福资本和银行，这加剧了生育率的下降趋势。这一问题在幼儿园的招生上也得到了充分体现。学校关停潮正在席卷而来。今年以来，中国面临了幼儿园和小学的关停潮，这一现象与人口减少带来的冲击密切相关。从幼儿园延伸到小学，这个趋势表明问题的严重性。中国幼儿通常在三岁时入学，因此今年入园的学生出生于2020年，这一年出生的人口为 1,200 万，比前一年减少了265万。这意味着今年的幼儿园招生将会面临挑战。实际上，早在2018年和2019年，中国的出生人口就已经开始下降，分别为 1,524 万和 1,465 万，分别比前一年减少了199万和59万。因此，幼儿园的招生难题早在此时就已经开始显现。据《中国新闻周刊》报道，首轮幼儿园关停潮已经来临。教育部的数据显示。2022年，全国共有幼儿园 28.92 万所，比前一年减少了 5,610 所，这是自2007年以来的首次下降。2023年，这一问题将更加严重，很多地方的幼儿园陷入了招生困境，难以招收足够的学生。例如，在成都市高新区，曾经学位紧缺的15所公办幼儿园发布了春季学期的空余学位招生公告，但仍有超过300个空余学位。而在成都郫都区西浦街道，有五所幼儿园竟然招生人数为零，其他一些幼儿园的招生人数也非常有限。即便是位于核心区的成华区，也有许多幼儿园的招生人数远远不足。这个问题不仅影响了大城市，甚至连一线城市的幼儿园招生也变得非常困难。对于三四五线城市而言，情况可能更加严峻。因此，可以预见，以后的幼儿园招生竞争将会异常激烈，整个行业将面临重大洗牌，关停的幼儿园数量可能会继续增加。这一情况反映了中国人口结构变化对教育系统带来的挑战。有的地方小孩不够，幼儿园供大于求，学校招不到生。
，导致幼儿园特别的倦。比如，北京一家公立幼儿园把新生入学要求一降再降，之前要求户口的，现在不限制了，父母的居住证明、就业登记证都不要了。比如武汉、临沂等地方，公办幼儿园和民办幼儿园打起了价格战，学杂费九折，老大心在减。2021年全国幼儿园有 4,805 万学生，但2 0 1 9至二零二一年以来，新生儿仅有 3,727 万。这意味着，即使那些孩子一个不落全上学，今后几年，全国幼儿园也会空出接近 1,100 万余个空位子。简单来说，幼儿园关闭潮基本上是不可避免的。幼儿园之后便是小学，再过几年到中学、大学。有机构预测，到2035年，中小学在校生将减少 3,000 万，小学教师将过剩120万。相比于2020年，到2035年，我国可能缩减5万多座小学， 3 8 0 0座初中。因此，今后想当老师的得面对事实：之前在很多人看来，铁饭碗的工作还有编制，又体面又稳定的老师这个职业。可能要危险了。按如今师生比例来计算， 1 2年之后可能空出150万小学老师和40万初中老师。然而，现在还有多少人报考教师证呢？ 2012年 17.2 万人次报名， 2 0 2 1年上涨到 1,144.2 万人次，十年翻66倍， 1 0 0 0多万人报名。现在的新生儿还不到 1,000 万，考教师资格证的比新生儿还要多。那么学生少了，今后学生的竞争压力会不会小很多呢？答案是，学生人数少了，但同时学校也在缩减，因此并不会有考学更加轻松的现象。特别是人口净流入的一二线城市优质的中小学校，或是清华、北大这种传统985211名校，总之只要是大家削尖了脑袋想进去的学校，学习压力依然存在。不过那些人口净流出的城镇学校。本身就没有优势，这样的学校很快就会被合并，要不就是关停。蝴蝶效应正在显现，不仅影响了幼儿园，而且正逐渐波及到小学。根据教育部的数据， 2 0 2 2年全国共有普通小学 14.91 万所，比前一年减少了 5,162 所。然而，小学数量的下降并非首次发生，而是持续多年的趋势。与2012年的 22.86 万所相比，小学数量已大幅减少了 7.95 万所。这个过程中，小学数量的减少并非由于人口减少，而是城市化的结果。大量的农村孩子开始进入城市接受教育，导致以前许多农村小学陆续撤销，学生都转入县城或市区上学。然而，城市并没有相应增加新的小学，只是扩大了现有小学的规模，这就导致了小学数量的大幅减少。2022年，幼儿园和小学的总数量减少了一万多所，学校关停潮正在席卷而来。未来几年可能会波及中学和大学领域。在这种背景下，今年的大学学费上涨引发了广泛讨论。然而，一条评论指出，大学学费虽然上涨，但仍然比幼儿园便宜，折射出了养育成本的高昂。目前，幼儿园学费已经变得非常昂贵。一个学期可能动辄数千元，甚至上万元。在一线城市，每月的费用可能高达几千元，甚至更高。这还不包括各种课外培训班的费用。光是学前教育的成本，就让很多家庭感到压力山大。根据育娃人口研究智库发布的《生育成本报告》，我国家庭养育一个零至十七岁的孩子的平均成本达到四十八点五万元，排名世界第二。这反映了教育和养育成本的不断上升，对家庭经济带来了额外的负担。这一趋势可能会引发更多关于教育和养育成本的讨论和反思。结婚和生育成本上升，导致了越来越多的大龄未婚青年。在很多地方，结婚的彩礼费用高昂，动辄几十万，还需要有房有车等条件，总计很容易达到数百万，对许多人来说根本难以承受。因此，大龄未婚青年的数量不断增加。根据数据， 2 0 2 2年我国的结婚人数为683万对，与近九年前相比大幅下降了 49.3%。即便是结婚了，对于很多家庭来说，生育一个孩子已经是经济的极限。我国的一孩生育率已经降至 0.5 同时
2020年，中国49岁女性的终身无孩率达到了 5.16% 与10年前相比增长了3倍，即20个女性中就有一个未生育。这一趋势可能会继续增加。然而，各地提供的补贴二孩、三孩的政策力度相对较低，还不如一些企业提供的奖励力度高。这种补贴的效果往往不太明显，因为从国际经验来看。通过发放金钱来鼓励生育，并不一定会带来显著的效果。我国仍然有一定的时间窗口来延缓生育率下降的趋势，但一旦生育观念彻底改变，奖励政策可能无法扭转趋势。2014年，中国人口学会会长狄正武曾经错误地预测，如果全面放开二孩，中国每年的出生人口峰值将达到 4,995 万，但实际情况却不符合这一预测。导致全面放开二孩的时间较晚。类似的，如果没有实质性的鼓励措施，补贴生育政策也可能错过时机。对于学校来说， 2 0 2 3年可能是最后的较好年份，未来可能会变得更加困难。据预测，今年的出生人口很可能跌破800万，继续反映出生育率下降的趋势。学校和教师面临着重大挑战，特别是在幼儿园和小学领域。因为学校的倒闭和招生困难会导致教师面临失业的风险，这个问题在全国范围内都有所体现。一位宁波的幼儿园老师在社交媒体上分享了自己担忧失业的经历，许多网友也表达了面临相似困境的担忧。对于幼儿园来说，一种可行的出路是转型为托儿所，招收两岁半到三岁的幼儿，向更小年龄段延伸服务。根据《中国教育和人口报告》2022版的数据。中国有大约 4,200 万三岁以下的婴幼儿，其中有三分之一有强烈的托育需求，但入托率仅约为 5.5% 存在巨大的供需差距。因此，新建更多托儿所可以避免资源的浪费，并满足双职工家庭的需求。至于小学和小学老师面临的问题较为复杂，在日本，面对学校数量下降的情况，有学者提出将学校改建为寺庙和道观。在中国，有人提出将不再需要的学校改建为养老院，这是一个有益的建议。尤其随着老龄化社会的到来，养老服务需求不断增加。然而，对于小学老师的就业问题可能更加复杂。专家预测，未来十年，全国将有150万小学教师和37万初中教师的过剩。此外，每年还有大量师范生毕业，这意味着需要探索其他职业机会。值得注意的是。人口减少也带来了一些积极影响。为了吸引更多学生，一些幼儿园开始降低学费，一些好的学校也变得更加容易进入。此外，可能会影响到学区房的需求，使得上好学校不再那么困难。总之，未来人口是否会逆转仍然不确定，但当前情况下，学校和教师需要积极应对变化，考虑转型和适应新的教育需求，以应对可能出现的挑战。今天的视频就到这里，喜欢我的视频请订阅和分享哦，谢谢您的观看。